came from the well. Vada, Oleg. Vada. Vada, Peter. The other day we just hit water. And to be fair, Oleg did a majority of the work. I mean, Bolete did a lot. I did some. Max did some. But Oleg did the majority of the digging. He's deep, 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 deep down in that water, in the pit right now. But the well is, it's sort of like this, this theme or this, um, this narrative for this time here. You know, we started on the surface level, right? And then it got deeper and deeper and deeper. <laughs> the water, which is like the gold or the reward. Okay, Valerie. No! Okay? Один, два. And that feels like my journey here. I dug into my well. Yeah. I, I found something. I found something in this family. A level of connectivity with a family that I've never felt before. So now that we've hit water, I know it's it's my time. It's my time to uh, to leave, and I am tomorrow. And getting on that train is, uh, I know it's it won't be easy. What started as like language immersion turned into way more. So much more. Ready? Okay. My name's Peter Santanello and I'm sitting on a park bench in Kiev, Ukraine. I wanted chickens and uh, <laughs> like this rural Ukrainian type experience. Yeah, my, my original intentions were somewhat selfish like get better in language i've gotten a little bit better sure but it hasn't turned it it wasn't the focus that it was babushka babushka da babushka 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 спасибо I've connected with some people at a level that it's very hard to do in this life, at least for me. Так, папа, что ты узнал от Питера? Что самое главное, что для меня, что наша страна Украина это хорошая страна. Да, у нас нехватка денег у населения, у нас может быть не настолько развита экономика, но люди, менталитет людей, как бы, ну, я понял от Питера, что у нас хорошие люди живут, люди, которые помогают друг другу. Этому пример, например, это же утеря телефона, что вернули этот телефон. In a moment of despair this morning, I had to make some humor out of it because we don't have a camera right now. The camera fell out of my pocket last night in the back of a cab coming back from Berdansk. If any of you know of a cabbie with a new iPhone 7 Plus walking around Berdansk, please contact me. Uh, 
Сначала, когда он приехал, люди с опаской относились к нему. А после того, как посмотрели новости про него, ну, цель его приезда, что посмотреть, как живут украинские люди, и они открылись для него, они едут, останавливаются, здороваются с ним, предлагают ему прийти к ним в гости, попить чаю, встречают его на остановках, задают ему вопросы. Как бы для меня это осталось хорошим впечатлением. Питер, Владик, Владик. Это по Питер, да? Да. Another thing I really respect about this family is they they completely stay true to themselves. They're Protestants in a in a in a country that well Protestants are a tiny minority. They might eat snails or frogs, even though most of the time they eat traditional Ukrainian food. Какие жирные, как котлеты. Деликатес. Да. Валерий definitely knows how to go and kill a frog, skin it and cook it up, which is delicious. And personally, I'll take frogs or snails any day over a salad. No offense to anybody, but uh, they're good. And if we're gonna go off that gauge of your kid's happiness being a measure of your success, then these are the most successful people I've met. Понятно, что не все люди отнеслись, потому что мы смотрели комментарии, отнеслись к этому как бы с пониманием. Мы никого не осуждаем, но это наше воспитание наших детей, и мы считаем, что это так правильно, как родители. То есть мы имеем на это право. Они будут готовы к трудностям своей дальнейшей взрослой жизни. Они будут знать, что можно что-то вырастить в земле, можно что-то выкормить из животного, что его потом можно будет съесть. То есть не бояться зарезать этого же гуся или эту же курицу. Мы считаем, что наши дети ну, растут лучше, чем мы. Учила его, как ходить в магазин? Да. И покупать у продавцов йогурты. И шоколадки с бананами. This family, they they open up their their doors and their hearts to me, and by doing so, they open up their doors and hearts to the world because I documented them at such a close level. And I can't say I or most people I know would have the same courage to do that. It's very invasive, but I'm happy they did because their story. Their story is a lesson to Ukrainians, it's a lesson to Americans, it's a lesson to the world. You look at this family from a war-torn part of the country that lost their running water, lost their jobs, had to move, start all over. You look at their history of Valeri being a drug addict, an alcoholic, a street fighter, and now you look where they're at and you, you see through these, these videos we constructed. <laughs> Despite all this, how amazing and beautiful these people are. Так, мама, что ты узнала от Питера? Питера. Посмотрели, смотрела со стороны на семью. Каждодневно это, что у нас происходит. Быт оказался не такой уж и бытовой. Потому что со стороны 
Видно, что все весело. Мы постоянно смеемся. Украина! I mean, it's cliche, right? We've we've heard this a million times. Happiness is, has nothing to do with money, right? Money doesn't equal happiness. I've never seen it up close and personal like this. Ехали, когда началось только а то в Донбассе. Мы сюда приехали Васипенко всей семьей. У нас не было ни денег, ничего не было, одни вещи. То есть я приходил сюда, брал вот эти камни. Нес домой и делал дома мозаику. If there's a threat, they won't get the, you know, their electricity paid or whatever breaks down that they don't have money to replace. They laugh it off. It doesn't weigh on them and they stay positive. Wow. Super cool. Чего, чему я его научил? Yeah. То, что он способен на большее, чем он себе представлял. То есть он переступил какие-то э, ступеньки своей, ну, своего внутреннего силы духа мужского. Он переступил, съевший ту же муху, например. There's a fly right on top of the camera. And Valeria has taught me how to catch them, but this is a difficult, difficult catch without knocking it off my somewhat broken tripod tripod that's balanced at the moment but I'm gonna go for him oh. не каждый способен на такое но это он, он просто переступил в себе он стал сильнее то что он увидел собственными глазами что можно справляться со многими проблемами просто потому что быть ну одним целым то есть жить сообща Another reason why I did all of this, this uh, six-week adventure in the Ukrainian countryside was to put myself out of my comfort zone, to put myself in an environment that is not normal for me. Is because you grow, you learn, you develop. You're forced into situations you wouldn't normally be forced into. And through that, comes the lessons. And putting yourself out of your comfort, comfort zone is almost like a reset button. It's almost like downloading a new operating system, a new software update. And it gives you perspective on everything else. Yeah, I, I really, really recommend getting out of of the bubble that you might be in or the comfort that gets addictive and in going into something completely different and foreign like this. I think it's very helpful. Peter научила мыть посуду в холодной воде. Да, Питер все время что-то хочет делать. Он если видит, что я что-то делаю, он сразу туда идет. Забирает лопату, забирает эти все ведра, выдирает с рук. Вот, хочет пробовать то, что мы делаем, как мы живем. Он за шесть недель не отсиделся ни разу в своей комнате. Участвовал с утра до вечера в жизни нашей. Я самостоятельный. Самостоят. Самостоятельный. Самостоятельный. Могу. Могу. Сам. Сам. Сам могу. Самостоятельный. Сам могу. There's great things about comfort. I like comfort too. But if that's just it, then in my opinion there's something missing. Питер, скоро есть. I crossed a line, I crossed a, a very strong line when I got off that train six weeks ago. How do I feel about leaving? Uh, a, a, 
a big part of me does not want to leave. Like, uh, yeah. Second. <laughs> I never, I never cried this last uh, day and a half. I have. It's crazy. Like. That's how I feel about leaving. It's it's hard. It's it's going to be a difficult transition back. Он веселый открытый человек. Он идет на контакт, как бы он ничего не скрывает из своей личной жизни. Я ничего не скрываю из своей личной жизни. Но это общение. Ну, как бы будет не хватать общения. Улари, иди сюда, иди сюда. Пойдем, колодец. А? Вот он, глянь, он на тебе. Не, 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 не. О, он тебе рёт. Ну и плюс я веселый человек сам по себе, но я люблю посмеяться, ну как бы с ним да, он он. Очень хорошо реагирует на юмор, на шутки. Полярий, иди в баню. Кто-то научил. Украина. Он даже если он чего-то не понимает, он поддерживает ну, это веселое настроение. И даже если видит, что оно у кого-то падает, он пытается поднимать, насколько он может. Молиться будем за него, что ли? Это Анна. Я буду жить с Анна и семья шесть недель. Глазоми! Украина! Все, Билли, приезжай, будем ждать. Ой, не Приехали. Автобус. Марк. Марк. Скажи привет. Скажи привет. Привет. Пока. Говори пока. Пока. Говори 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 Максим, Максим, Чувак. 
Я люблю тебя, чувак. Я люблю семья. Привет, Сан-Франциско. Thanks for watching all these.